ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கலைவாணிஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச அதே டைமில் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கக்கூடிய ராயல் ஃபலூடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபலூடா வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேன்சியான ஒரு டெசர்ட் ஐட்டம் அதனால தான் ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இதை வந்து காஸ்ட்லியாக கொடுக்குறாங்க பட் ஆனால் நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப செலவாகாது அதே மாதிரி இந்த ராயல் ஃபலூடாவில் சேர்க்குற சேமியாவும் நம்ம வீட்லேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஃபலூடா சேமியா செய்கிறதுக்கு ஒரு நான் ஸ்டிக் கடாயில் முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஸ்டிக் கடாயாக எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் வெயிட்டில் ஒரு அறுபது கிராம் இருக்கும் கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும் இதை விட தண்ணியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் இதை விட திக்காக இருக்கக்கூடாது அடுத்ததான் ஒரு அகலமான பவுலில் ஒரு ஃபுல் ட்ரே ஐஸ் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ரெண்டு கப் அளவுக்கு நல்ல சில் தண்ணியாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஐஸ் தண்ணியை ரெடி பண்ணி வச்ச பிறகு தான் நம்ம ஃப்ளோர் மிக்சரையே வேக வைக்கணும் கார்ன்ஃப்ளோர் மிக்சர் வெந்த உடனே நம்ம உடனே அந்த சேமியாவை இதில் புழிஞ்சு விடணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா கை விடாமல் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு கட்டியெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகணும்லாம் பயப்படாதீங்க எதுவுமே ஆகாது பார்க்குறதுக்கு தான் அப்படி தெரியும் பட் ஆனால் எந்த கட்டியுமே ஃபார்ம் ஆகாது நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ இந்த மாதிரி திக்காக ஆரம்பித்தவொன்னே ஸ்டவ்வை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இந்த வேக வைக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக தெரியணுன்றதுக்காக தான் நான் இந்த பாட்டை வந்து ரொம்ப எடிட் பண்ணாமல் காமிச்சிருக்கேன் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் நல்லா வெந்து பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள் நல்லா ட்ரான்ஸ்லூசண்ட்டாக நல்லா திரண்டு வருது இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க நான் ஸ்டிக் கடையில் செய்யும் போது இந்த மாதிரி நல்லா திரண்டு வரும் ஆனால் ஆனால் அலுமினியம் கடையில் செய்யும் போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா திரண்டு வராது அதனால் சேமியா நல்லா கரெக்டாக வருமானு யோசிக்காதீங்க எந்த பதத்தில் இருந்தாலுமே சேமியா வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரும் மா மாவு வந்து நல்லா வெந்துடணும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாவை நம்ம முறுக்கு பிழிகிற உரலில் நான் இடியா பச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மாவு நல்லா சூடாக இருக்கும் போதே முறுக்கு உரலில் சேர்த்து இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சில் தண்ணியில் பிழிஞ்சிக்கோங்க நம்ம இடியாப்பம் புழிகிற மாதிரி தான் ஆனால் டைரெக்டாக தண்ணியில் தான் புழிஞ்சு விடணும் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் கொஞ்சம் கூட லேட் பண்ணக்கூடாது மாவு நல்லா சூடாக இருக்கும் போதே புழிஞ்சிக்கணும் சேமியாக ஒரே இடத்துல விழுகாமல் நல்லா சுற்றி விட்டு புழிஞ்சிக்கோங்க ஹைட்டில் வச்சு புழியாமல் தண்ணிக்கு பக்கத்தில் வச்சு புழிஞ்சிக்கோங்க புழியறது கொஞ்சம் கூட கஷ்டமே இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாக புழிஞ்சிடலாம் இந்த சேமியாவுக்கு பதிலாக நம்ம நார்மலாக உப்புமா பண்ணுற சேமியாவோ இல்லை ரைஸ் சேமியா எது இருந்தாலும் நீங்கள் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற சேமியா தான் ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் வந்து ஃபலூடாக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்களே கவனிச்சிருப்பீங்க இவ்வளோ நேரம் சேமியா வந்து கட் ஆகவே இல்லை இப்போ ஃபைனலாக இந்த பாட் மட்டும் கட் ஆகிருக்கு கையை வச்சோ இல்லை ஸ்பூனை வச்சோ இப்போ நம்ம பிழிஞ்சு வச்சுருக்க அந்த சேமியாவை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இப்போ இந்த சேமியாவை நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்கன்னா அது பிஞ்சு போன மாதிரி ஆகிடும் அப்படியே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க மினிமம் ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த ஃப்ரிட்ஜ்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்த சேமியாவை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா பர்ஃபெக்டாக செட்டாக இருக்குது ஒவ்வொரு சேமியாவும் நல்லா தனித்தனியாக இருக்குது இதை புழிஞ்ச ஒன்று நம்ம சுட சுட இருக்கும் போதே நம்ம வந்து இதை வந்து எடுத்து பார்க்குறதுக்கு கையாலேயோ இல்லை ஸ்பூனாலேயோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இந்த சேமியா வந்து பிஞ்சு போயிடும் அதனால் அப்படியே விட்டுருங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சேமியா நாலு ஃபலோடாக ரெடி பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சேமியாவை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நாள் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்ததான் இந்த ஃபலூடாவுக்கு நம்ம ரோஸ் மில்க் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அரை லிட்டர் அளவு பாலை நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வச்சு அதிலே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்து இந்த பவுலில் வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது நல்லா ஆறின பிறகு இதில் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன
ரெண்டு கப் அளவு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் நான் ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் நீங்கள் எந்த பிராண்டு வாங்குறீங்களோ அதில் இருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நான் வாங்கின பேக்கெட்டில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் இது செட் ஆகும்னு போட்டிருந்தாங்க பட் ஆனால் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் செட் ஆகலை மினிமம் ஒன்றரை மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஜெல்லி செட் ஆகிறதுக்கு தேவைப்படுது இப்போ இது செட் ஆகட்டும் இப்போ அடுத்ததாக சப்ஜா விதைகளை ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு பவுலில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சப்ஜா விதைகளை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்து ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த சப்ஜா விதைகள் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளேயே ஊறிடும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க நல்லா ஊறிடுச்சுன்னா நம்ம ஃபலுடாவில் சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக பாதாம் பொடியை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க பிஸ்தாவையும் இந்த மாதிரி நல்லா பொடியை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் உங்களோட சாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு சின்ன சைஸ் ஆப்பிள் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆப்பிள் சேர்த்துக்கலாம் பனானா சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து உங்களோட சாய்ஸ் தான் ஃப்ரெஷ் கிரேப்ஸ் இருந்தால் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த ஃபலுடாவில் சேர்க்கறதுக்கு இங்கே ஹோம் மேட் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதோட ரெசிபி நம்ம சேனலில் இருக்குது உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க வீட்டில் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம கடையில் வாங்கின ஐஸ்கிரீமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபலுடாக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஃபலுடாவை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஜெல்லி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக ரெட் கலரில் தான் இருக்குது ஆனால் கேமராவில் பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் பிளாக்காக இருக்க மாதிரி தெரியுது பட் ஆனால் நேரில் பார்க்கும்போது இது நல்லா ஃபுல்லாகவே ரெட் கலரில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபலுடாவை அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு கிளாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஜெல்லியை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக ஊற வச்சுருந்த சப்ஜா விதைகளை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததாக சேமியாவை சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு ரோஸ் மில்க் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆப்பிள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பாதாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிஸ்தா மறுபடியும் கொஞ்சமாக ஜெல்லி கொஞ்சமாக சப்ஜா விதைகள் சேர்த்துக்கிறேன் இன்னொரு லேயர் சேமியா சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரோஸ் சிரப் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஐஸ்கிரீம் ஒரு ஸ்கூப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் டாப் லேயரில் கொஞ்சமாக ரோஸ் சிரப் பாதாம் பிஸ்தாவை சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஃபலுடாவை அசம்பிள் பண்ணுறது பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கவுங்களோட சாய்ஸ் தான் ஐஸ்கிரீம் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்கூப் வேணால் நீங்கள் சென்டரில் ஒரு ஸ்கூப் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி எந்தெந்த பொருள் எந்தெந்த அளவில் வேணுன்றதும் உங்களோட சாய்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மில்க் ஷேக் ஃபலுடா இது எல்லாமே ஹோட்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே காஸ்ட்லியான டெசர்ட் ஐட்டம் அது நம்ம வீட்டில் ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் ஒர்க்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் முடிச்சு வச்சிட்டிங்கன்னா ஃபலுடா அசம்பிள் பண்ணுறது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது இல்லை இந்த மாதிரி அடியிலேருந்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது இந்த ஃபலுடா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ராயல் ஃபலுடா ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சம்மர் சீசனில் நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிப்பியோடு உங